నేనే రాజు నేనే మంత్రి ఆగస్ట్ లెవెంత్ అంటే రేపే రాబోతుంది ఒకటి ఈ సినిమా నేను ప్రతి ప్రతి సినిమా చేసేటప్పుడు ఆడియన్స్ కానీ ప్రజకు కానీ ఒకటే చెప్తూ ఉంటా ప్రతి సినిమాలో నేను ప్రయత్నించేది ఏంటంటే ఐదర్ మీకు ఒక కొత్త వరల్డ్ అన్నా చూపిస్తాను లేకపోతే కొత్త వ్యక్తులతో వ్యక్తుల్ని పరిచయం చేస్తానని ఈ సినిమాలో కొత్త వ్యక్తులను పరిచయం చేయడం జరిగిందండి ఇది జోగేంద్ర అనే వ్యక్తి జీవిత చరిత్ర అండ్ అతని లైఫ్లో ఒక ఆరు ఏడు సంవత్సరాలు ద హైజ్ అండ్ లోజ్ ఆఫ్ హిజ్ లైఫ్ ఒక అనంతపురం లాంటి ఒక 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 ఊర్లో ఒక టౌన్లో చిన్న వడ్డీ వ్యాపారం చేసుకుంటూ తన భార్యతో హ్యాపీగా ఉంటూ ఒక జోగేంద్ర రాజకీయాల్లోకి వచ్చి ఒక చీకటి రారాజ్ అయిపోయి ఆల్మోస్ట్ ఒక మంచోడు ఇలాంటి పవర్ వెల్త్ పాలిటిక్స్ క్రైమ్ ఈ వరల్డ్లోకి వెళ్తే ఎలా మారుతాడు అనేది ఈ కథ అండ్ హిజ్ రిడెంషన్ దట్స్ రియలీ వాట్ ది స్టోరీ ఈజ్ అబౌట్ ఈ సినిమాకి వన్ ఇస్ డెఫినెట్గా అంటే కొత్త సినిమాలు అందరూ ఉంటారు నేను డెఫినెట్ అలాంటి సినిమాలు చేస్తా ఉంటా కాన్స్టెంట్గా అండ్ ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ అబౌట్ దిస్ ఫిల్మ్ ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ దట్ ఇలాంటి సినిమా నేను చేయగలిగానని చాలా మంది మా సినిమా చేయాలి కమర్షియల్ సినిమాలు చేయాలంటూ ఉంటారు బట్ దిస్ ఈజ్ ద మోస్ట్ కమర్షియల్ దట్ ఐ కెన్ గెట్ ఒక వ్యక్తి జీవిత చరిత్ర చెప్పడం అన్న అని ఒక సింపుల్ మ్యాన్ నుంచి ఒక విలన్గా వెళ్ళి ఒక హీరోగా రైజ్ అయ్యే ఒక వ్యక్తి కథ చెప్పాం సో ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ అండ్ ప్రౌడ్ దట్ ఐ అసోసియేటెడ్ మై సెల్ఫ్ విత్ ఫిల్ లైక్ దిస్ తేజ గారు ద డైరెక్టర్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ అంటే ద క్యాప్టెన్ రియలీ ఆయన లేకపోతే ఇలాంటి కథ ఉండేది కదండి ఇంత పెద్ద కథ ఎలా రాయగలిగారంటే నిజంగా ఆయన జీవితం అంత పెద్దది కాబట్టి అండ్ పర్సనల్గా ఆయనకి హీ సీన్ ద లోయెస్ట్ ఆఫ్ ద లో అండ్ ద హైయెస్ట్ ఆఫ్ ద హై అండ్ అలాంటి ఒక వ్యక్తి అలాంటి ఒక రైటర్ ఇలాంటి కథలు రాయగలుగుతారండి అండ్ ఆయన ఆయనకి తోడుగా లక్ష్మీ గోపాల్ అనే డైలాగ్ రైటర్ ది గ్రేట్ ఫోర్చూర్ బ్రదర్స్ అంటే ఈ సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ అనే ఈ కంపెనీ వన్ ఆఫ్ ద సాలిడ్ పిల్లర్స్ అంటే వాళ్ళిద్దరు చెప్పొచ్చు వాళ్ళు రాసిన కాంట్రిబ్యూషన్ టు ఆర్ సినిమా హెస్ బిన్ గ్రేట్ వీళ్ళందరూ కలిసి ఒక అద్భుతమైన కథ ఇచ్చి అద్భుతమైన స్క్రీన్ ప్లే ఇచ్చి అండ్ దే హెల్ప్ దే గైడెడ్ అస్ త్రూ దిస్ ఇప్పటి వరకు మేము వదిలిన టీ ట్రీలర్లు కానీ టీజర్లు కానీ దట్ సాంగ్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ హెస్ బిన్ వెరీ వెరీ పాజిటివ్ అండ్ ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ అబౌట్ ఇట్ అగైన్ కాన్స్టెంట్గా అంటూ ఉంటారండి అంటే ఇలాంటి సినిమాలు ఆడియన్స్ చూడరు అలాంటి సినిమాలు ఆడియన్స్ చూడరు అని బట్ కొత్త సినిమా చేస్తే ప్రతిసారి ఆడియన్స్ చూస్తారండి నేను బోల్డ్ సార్లు అన్నా చాలా సార్లు ఆడియన్స్ ఎప్పుడు కరెక్ట్ గా ఉంటారు మనకే సరిగ్గా తీయడం రాదు అందుకే తీయడం మారేస్తాం అని బట్ దిస్ ఇస్ డెఫినెట్లీ న్యూ ఎఫర్ట్ అండ్ ఐఎమ్ హోపింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ లైక్ ద ఫిల్మ్ అండ